Gagawa tayo ng Enjoy Milk Tea and Enjoy French Fries! Ang Enjoy ay isang negosyo brand. Ang tagline nga nila ay partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino. At talagang matutupad mong magkaroon ng sariling food business dahil ito ay walang franchise fee. Kaya abot kamay mo na ang pangarap mong milk tea business. Kahit sa bahay mo lang, pwede mo itong gawin. Lahat kasi ng produkto ng Enjoy ay ginawang madaling ihanda, masarap at very affordable. At lahat ng produkto nila ay safe at masustansya. Dahil ito ay BFAD approved, halal accredited, fortified with vitamins A, C, iron, and iodine. Kaya sa gustong bumili ng Enjoy products, ilalagay ko ang link sa description box. Ang una natin gagawin ay milk tea. Gagamit tayo ng shaker, pero kung wala kayong shaker, ay pwedeng gumamit ng tumbler. Unahin natin ang Hokkaido na cookies and cream milk tea. Maglagay tayo ng tubig sa ating shaker. Tapos, lagyan natin ito ng Hokkaido powder. And then, ishake natin ito ng mabuti para madissolve ang ating powder. Again, kung wala kayong shaker, ay pwedeng gumamit ng tumbler. Or pwedeng gumamit ng dalawang baso as shaker. Pagka-shake natin ito, itabi na muna natin at gawin natin ang enjoy na cream puff. Ito ay heavy type. I-combine lang natin ang cream puff at room temp na water. I-mix natin ito na mabuti gamit ang wire whisk until ang texture niya ay maging creamy. Itong heavy na enjoy cream puff na ginagawa natin ay ipapahid natin sa size ng ating cup. Hindi lang ito pang dagdag lasa sa ating drinks kundi pang dekorasyon din. Medyo thick ito para dumikit talaga siya sa ating cup. Di ba nakikita natin yung mga milk tea very attractive? Ito yung ginagawa nila. So ayan, ito yung texture na hinahanap natin. Tapos lagyan natin ito ng crush na cookies. Kahit anong chocolate flavored na cookies ay pwedeng gamitin. I-mix lang natin na mabuti. At ipahid na natin ang mixture sa size ng ating cup. Ang size ng cup natin ay 22 oz. At ito ay U cup. So U ang shape ng ating cup. Ayan, na-cover na natin ang size ng ating cup. Ngayon naman, mag-assemble na tayo. Maglagay tayo ng Enjoy na tapioca pearls sa ating cup. Yes po, may tapioca pearls ang Enjoy. Kompleto po talaga ang Enjoy. Sunod naman, maglagay tayo ng ice, mga 4 to 5 pieces. Pero depende yan kung gano'ng kaliliit or kalalaki ang gagamitin mong ice. And then, ibuhos na natin ang Hokkaido mixture sa ating cup. At para sa dagdag flavor at ganda ng ating milk tea, gagawa tayo ng floater. Same ingredients pero mas marami lang ang tubig nito para mag-float siya sa ibabaw. Again, haluin lang natin na mabuti para maging cream ang texture niya. Tapos ilagay na natin ang floater sa ibabaw ng ating milk tea. At lagyan natin ito ng crushed cookies on top. Ang ganda na ng ating milk tea. Takpan na natin ito. Sa takip naman, pwedeng gumamit ng flat or dome. Ako, flat ang gagamitin ko dahil hindi naman matangkad yung ating toppings. Pero kung maglalagay ka ng whipped cream on top or matambok ang iyong toppings, yung dome lid or U-lid ang gamitin. Ayan, eto na ang ating Hokkaido Cookies and Cream Milk Tea. Ngayon naman, gawin natin ang Red Velvet Milk Tea. Para sa ating Red Velvet Milk Tea, gagamit tayo ng Enjoy Asam Black Tea para sa ating liquid base. Eto ay light brew, pero pwede gumamit ng mas stronger na brew ng tea. Tapos, maglagay tayo ng Enjoy Red Velvet Powder. Takpan natin at ishake natin ito ng mabuti. Pagka-shake natin, itabi na muna natin ito at gawin natin ang cream cheese. I-mix lang natin ang Enjoy Cream Cheese Powder and Ice Cold Water. Again, dapat ice cold water ang gamitin sa pagtimpla ng cream cheese. Gamit ang wire whisk, i-mix natin ito ng mabuti until maging cream ang texture. Ang gagawin natin ay heavy type dahil ipapahid natin ito sa sides ng ating cup. Pagka-mix natin ng heavy cream, ipahid na natin ito sa ating cup. Pagkatapos, pwede na tayong mag-assemble. Maglagay na tayo sa cup ng Enjoy na Tapioca Pearls at Ice. And then, ibuhos na natin sa cup ang red velvet na mixture.
Ngayon naman, gawin natin ang cream cheese na floater. Same ingredients pero mas marami lang ang ice cold water. Again, haluin na mabuti until maging cream ang texture. Tapos ilagay natin ang floater sa ibabaw ng ating milk tea. Para sa additional toppings, maglagay tayo ng crush na cookies. Kung gusto nyo na mas special ang toppings, pwedeng maglagay ng shaved na chocolates. Ayan, eto na ang ating red velvet na milk tea. Ngayon naman, gawin natin ang bago nilang produkto na cookies and cream milk tea. Maglagay tayo ng light brew na enjoy asam tea sa ating shaker. Lagyan natin ito ng enjoy cookies and cream powder. And then, cover and shake well para madissolve ang ating powder. Don't worry, papakita ko mamaya bago mag-end ang ating video kung paano gumamit ng dalawang baso kung wala kayong shaker or tumbler. Bago natin ilagay ang cookies and cream mixture sa ating baso, magpahid na muna tayo ng enjoy cream puff sa ating baso. So, pareho lang ito sa ginawa natin sa ating Hokkaido na cookies and cream milk tea. And then, maglagay na tayo ng Enjoy Tapioca Pearls and Ice sa ating cup. Ibuhos na natin sa ating cup ang ating cookies and cream mixture. Ayan, kitang-kita talaga ang cookies sa ating mixture. And of course, maglagay tayo ng Enjoy Cream Puff Floater. And yes, same ingredients lang sa ginawa natin sa Hokkaido. And lagyan natin ng crushed cookies for toppings. So ayan, eto na ang ating mga milk tea. Ngayon naman, gawin natin ang enjoy praise fries or ang french fries. And syempre, gagawa tayo ng mga dip. Meron silang wasabi powder, meron din silang chili cheese powder, at barbecue powder. Tutunawin mo ang isang pack sa tatlong baso ng mainit na tubig. So super dami talaga ang magagawa mong dip sa isang pack. Kung gusto mo na konti lang ay pwedeng gumawa ng sakto lang. Ang ratio nito is 1 is to 3. So kukuha ako ng isang 1 8 cup ng Enjoy Chili Cheese Powder at lalagyan natin ito ng tatlong 1 8 cup ng hot water. Nag-gets nyo ba? So again, ang ginawa ko lang ay kumuha lang ako ng 1 8 cup ng Chili Cheese Powder at nilagyan ko ito ng tatlong 1 8 cup ng hot water. So itong measurements sa ginawa ko ay para lang yan sa konting serving. So, i-mix lang natin ito ng mabuti para madissolve ang powder at maging thick ang ating mixture. So, ayan, eto na siya. Hindi pa siya ganun kalapot dahil mainit pa yung ating mixture. So, itabi na muna natin ito para lumamig at lumapot ang ating mixture. Eto naman ang ating wasabi. So, same procedure lang kung konti ang gagawin. Pero again, kung uubusin mo ang isang pack, lagyan mo ito ng 3 cups ng mainit na tubig. At yes, pareho din ang gagawin mo sa enjoy na barbecue powder. Kapag na-mix mo na lahat, itabi na muna natin ito at gawin natin ang enjoy na praise fries. Ito ang ating french fries. Powder ito pero ito ay gawa sa real na potato. Ang isang pack nito ay lalagyan mo ng isang litrong tubig. But yes, pwedeng half pack lang ang gagamitin. Tunawin mo lang ang kalahating pack sa 500 ml na tubig. Ang tubig ay room temperature lang. Hindi mainit, hindi malamig. Haluin natin ito ng mabuti until maging dough ang ating mixture. Itong Enjoy Praise Fries ay maganda sa negosyo lalo na kung walang kuryente or walang freezer sa iyong pwesto. Dahil hindi ito kailangan na frozen. Lalagyan mo lang ito ng tubig at pripituhin tapos may french fries ka na. Kung gusto mo naman gumawa ng single serving lang, kumuha ka lang ng 50 grams ng potato powder at tunawin mo ito sa 100 ml na tubig. Ayan, na-mix na natin ito ng mabuti. Ngayon naman, i-divide natin ito sa 5 equal parts. Kada part nito, ang bigat ay nasa 150 grams. So, ang size nito ay tama lang sa normal size ng ating french fries. Ayan, eto na yung nabilog natin. At para makagawa tayo ng fries, gagamit tayo ng Enjoy Potato Cutter. Yes po, ang cutter na ito ay available sa Enjoy. Don't worry, mura lang ito. Ilalagay ko ang link sa description box para makabili kayo. Ayan, ganyan ang itsura ng ating potato cutter. Ilalagay mo sa loob ang ating potato dough. Maglagay na tayo ng isang potato dough. Kung gusto mo naman yung uso, 
So ngayon na long fries, pwedeng dalawa ang ilagay. Pero yung gagawin natin ngayon, yung normal size lang na potato fries. Dahil hindi kasi ang long fries sa aking kawali, i-press natin yung dough para maging pantay ang ating fries. I-close natin siya at kapag mainit na ang mantika, pwede na tayong magprito. I-press natin ang cutter para lumabas ang ating potato dough. Kapag na-press mo na lahat, ikat lang natin ito. Pwede kang gumamit ng knife pero ako, ikakat ko na lang siya sa gilid ng aking kawali. Tapos i-shake mo lang siya gently para maghiwa-hiwalay. Lutuin natin ito for 2 to 3 minutes. So, eto inuluto natin na first batch ay pang single serving lang. Pero syempre, kung marami ang orders, dagdagan lang natin. Ayan, luto na ang ating enjoy praise fries. Hanguin natin ito and drain the excess oil. Iserve na natin ito with the dips at syempre kasama ang masarap natin na milk tea. Ang saya-saya ko ngayon dahil kita nyo naman, meron tayong milk tea at meron tayong french fries or ang praise fries ng enjoy. So, Unahin natin yung milk tea. Uh, unahin natin ito. So, syempre, bago natin siya uh, tikman or inumin, isi-shake muna natin siya para lahat ng ginawa natin or inilagay natin ng mga sangkap ay makumbine. Ayan. Meron tayong straw. Mm -hmm. So, eto ang kanilang cookies and cream. Ito yung bago nila. Tikman na natin. Napadami yung... <laughs> ang sarap! Alam mo yung creamy milky Mm. Mm hmm 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 Mmm Ang sarap ng cookies and cream nila Creamy and milky At yeah Cookies and cream talaga Mmm Sunod naman yung ating Red velvet Na milky Oops Isang Oh <gasps> Same straw na yung gamitin natin para hindi sayang. Wait. Eto may cream puff. Eto din ay cream puff yung inilagay natin. Eto naman ay yung cream cheese ang inilagay natin. Sa ating red velvet na milk tea. Kasi di ba sila naman talaga yung partner. Ayan, namix na natin. Kita nyo? Mas maganda kasi na bago mo talaga siya uh, inumin. I-mix mo lahat para pag sip mo, alam mo yung nag-combine lahat ng sangkap na nasa drink mo. Ayan. Mmm. Mmm. Describe ko sa inyo ang lasa ng ating red velvet na milk tea. Napaka-chocolatey niya, creamy, at andun talaga yung ating cream cheese na inilagay. Kasi syempre naman, Naglagay tayo sa size ng ating cups, tapos nag-toppings pa tayo. So, lasang-lasa talaga. Mmm. Ito naman yung tikman natin. So, next, ito naman. Shake natin. Di ba ang hindi naglagay ng asam black tea sa ating Hokkaido? Pero lasang-lasa yung tea. Kasi yung Hokkaido mismo, yung powder niya ay meron siyang tea. So, hindi na kailangan gumamit ng liquid na black tea. Kasi yung powder mismo ay may tea na. Unlike nito, kasi itong dalawa, uh, yung powder niya ay walang tea. So, kailangan natin yung liquid natin ay may ay tea or may tea. Pero ito, kahit tubig lang yung inilagay natin sa powder, Lasang-lasa ang tea. Mm. At ngayon naman, tikman na natin ang enjoy na french fries or praise fries. Alam nyo kanina pa to, pero hindi siya soggy. Mm. 
So, eto yung kanyang dip, yung ginawa natin, yung chili na cheese, tapos eto yung wasabi, eto naman yung barbecue. Tikman na muna natin ang fries ng walang dip. Mmm! Mmm! Alam nyo, kahit kayo na pa siya nakatambay, crunchy yung outer layer, tapos yung sa gitna, yung alam mo yung malambot. Mmm! <laughs> And alam nyo, yung fries nila, malasa. Kahit siguro walang dip, magugustuhan nyo. Mm? And yes, ang fries na ito ay gawa talaga sa patatas. Gusto nyo makita sa malapitan. So, yeah. Ayan. So, ito yung fries natin. Ayan, tignan nyo. Oh my God. Ayan. Ito yung fries natin. Ito yung outer layer niya. Ito yung loob. So, kung gusto nyo na mas crunchy, pwede gawin yung 3 minutes. Ito lang kasi, okay na yung 2 minutes sa akin. May crunch yung outer layer, tapos yung sa loob ay uh, soft. Gusto ko yung ganun. Kahit nakatamba siya ng matagal, hindi talaga siya soggy. Ang sarap niya. So ngayon, tikman natin ang mga dip. So ito yung chili na cheese. Hmm. Yung amoy niya ay... At yung lasa niya ay parang nacho. Parang kumakain ng nacho. And, yeah, <laughs> maanghang. Wasabi, eh? Sure na sure ako, maanghang to. <laughs> maanghang nga. Yung barbecue naman. Mmm! Ang sarap ng barbecue. Alam nyo yung mga dip? Ang sasarap. Hmm? Ito talaga, parang nacho. So, bagay din siya sa mga chips. Alam mo, ito yung tipong french fries na pwedeng pasalubong na pagdating mo sa bahay ay crunchy pa rin. Hmm? Kasi diba, yung ibang mga french fries na pasalubong natin pagdating sa bahay, lanta na. Pero ito, may enjoy mo pa rin siyang kainin. And ang dip ha, hmm. Ang sarap niyang i-partner sa milk tea. O ba diba, dahil sa enjoy, abot kaya mo nang magkaroon ng sariling milk tea business. Hindi mo na kailangan magpalabas ng malaking kapital at hindi na kailangan ng franchise fee. Dahil ang vision talaga ng enjoy ay sila yung magpo-provide ng mga tools at mga ingredients na hindi na kailangan ng franchise fee para makapagsimula ka ng sarili mong food business. At lahat ng produkto nila, ginawa nila na very convenient lang yung paghahanda. Nakita nyo naman yung ginawa natin kanina, ba diba? Napakadali lang at napaka-affordable lahat ng mga sangkap nila at masarap. At syempre, lahat ng produkto nila ay safe at masustansya. Ito ay BFAD approved, halal accredited, fortified with vitamin A, C, iron and iodine. Kaya for me, very good talaga ang Enjoy products, lalo na ang kanilang milk tea at ang bago nilang produkto na Praise Fries. Masarap mag-milk tea kapag may fries. Savory and sweet, perfect combination. So ayan, sa'yo nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto pa ang iba pang mga flavors ng Enjoy Milk Tea. At para magkaroon ng stripes ang iyong caramel sugar milk tea, gamitin ang Enjoy Caramelized Sugar Syrup. So hindi ka na talaga mahihirapan to create your own caramelized sugar syrup dahil meron yan sa Enjoy. At sa mga walang shaker or tumbler, pwedeng gumamit ng dalawang baso. Mas maganda kung ang dalawang baso ay slightly different sizes. Bali yung isa ay slightly smaller. At mas maganda kung same type. Dalawang stainless steel na baso or dalawang makapal na plastic na baso. Ito ay sample ko lang na baso. Sa isang baso, maglagay tayo ng tubig at milk tea powder. Ang gamit kong milk tea powder ay ang Enjoy Okinawa. So, ang tubig ko ay 360 ml, 4 tablespoon naman ng Enjoy Milk Tea Powder. So, ito yung basic na timpla ng milk tea kung hindi ka maglalagay ng cream puff at cream cheese. Ilagay na natin ang isang baso sa ibabaw at siguraduhin na mahigpit ang grip mo at ishake natin ito ng mabuti para madissolve ang ating powder. Ayan, sure na sure na na-shake na natin yan na mabuti. 
Ngayon naman, isali na natin ito sa 22 oz na baso na may tapioca pearls at ice. Ayan, so posible ka talaga makagawa ng milk tea kahit wala kang shaker. Nasa diskarte lang talaga yan. Kung gusto, may paraan talaga. Again, sa gustong bumili ng mga Enjoy products, ilalagay ko ang link sa description box. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!